வணக்கம் வாழ்காலம் உடல் காலையில் இன்றைக்கி பொதுவாக எல்லா டிவி சேனலும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸ் சேனலும் ஒரு நியூஸ் சேனல் விடாமல் எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் சொல்லப்பட்ட நியூஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் அந்த குழந்தையின் இறப்பு ஒரு நாலு நாளாக ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே அதை பற்றி தான் நினச்சோம் பேசணும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் மட்டுமில்லாமல் தேசம் முழுவதும் அதை நியூஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு எமோஷ்னல் நியூஸாக தொடர்ந்து அதை மீடியாக்கள் கவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெரிய லெங்தி கவரேஜ் என்ன இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைவ் கவரேஜ் அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி அந்த குழந்தையோட இறப்பு காலையில் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண நேரத்திலிருந்து அந்த குழந்தைக்கு அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினதிலிருந்து ஆரம்பித்து ஈவன் கல்லறையில் போய் அந்த குழந்தைக்கு இறுதி சடங்குகள் நடக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான லைவ் கவரேஜ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இராணுவத்தில் பல வீரர்கள் உயிரிழக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு மரியாதையான இறுதி சடங்கு நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த குழந்தை என் இறப்பு அந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷ்னல் நியூஸாக மாறி நம்மளை கட்டி போட்டு வச்சுருக்குது இதே நேரத்தில் சவுத் தமிழ்நாடுல இருந்து தூத்துக்குடி பக்கம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நியூஸ் நேற்று ஒரு இரண்டு வயது பெண் குழந்தை அவங்க வீட்டு பாத்ரூமில் வச்சுருந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது லிட்டர் நூறு லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் கேனுக்குள்ள தவறி வந்து இறந்துருக்குது ஸோ இந்த இரு நிகழ்வுகளையும் ஒரு கோடு இணைக்குது என்கிறத யாராவது ஒத்து பார்த்தீங்களா ஏன்னா இந்த இரு நிகழ்வுகளையும் இணைக்கும் கோடு என்கிறது தாய் தந்தையரின் நெக்லிஜென்சி அதாவது தாய் தந்தையரின் கவனக்குறைவு குழந்தை வளர்ப்பில் இருக்கும் கவனக்குறைவுங்கிறத யாரும் பெருசாக எடுத்து பேசல அதை மூடணும் அதை மூடணும் ஆழ்த்து இணைக்கினர் போட்டவங்கள்லாம் அதை மூடி வைக்கணும் ஒரு சிமெண்ட் ஸ்லாபை போடணும் அதை போடணும் மண்ணை போடணும்னு பேசுகிறாங்களே தவிர தவறு எழுத்த இடம் மைய புள்ளி எங்கே இருக்குது ஏன்னா ஒரு இரண்டு வயது ஓடி ஆட ஆரம்பித்திருக்கும் குழந்தையோட துருத்துருப்பு உள்ள குழந்தைய எப்படி பொத்தி பாதுகாக்கணும் எப்படி நம்ம கண் பார்வையில் வச்சுருக்கணும் ங்கிறது ஈவன் டிஸ்கவரி சேனல் நீங்கள் பார்க்குற டிவி எப்போயாவது டிஸ்கவரி சேனலில் பாருங்கள் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பின் அருமை ஏங்கிறது அந்த விலங்குகளை பார்த்தா தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம எங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கே எந்த இடத்துல இழந்துருக்கிறோம் அந்த மையப்புள்ளியில் இழக்கிறோம் அதாவது கவனக்குறைவு குழந்தைகள் மேல் நம் பார்வை இல்லாத காரணம் குழந்தை வளர்ப்பில் நாம் தவறிய புள்ளி ஏங்கிறது தான் இந்த இரு இழப்புக்கும் காரணம் அதனால் இந்த இரு இழப்பை பற்றி இனிமே மறுபடியும் பேசுறத விட்டுட்டு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இதுவரைக்கும் எவ்வளோ சென்சஸ் எடுத்தாங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துலேயும் எத்தனை ஆழ்குலை திணற கிணறுகள் மூடாமல் இருக்குதுன்னு இது வரைக்கும் சென்சஸ் எடுத்துட்டாங்களா இந்த அஞ்சு நாளில் செஞ்சுருக்கலாம் எடுத்துட்டாங்களா அதை மூடிட்டாங்களா அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன என்கிற அளவில் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கவனக்குறைவு இல்லாமல் குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என்ன அறிவுறுத்தும் சில விளம்பரங்கள் கூட செய்யலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்கள ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் ஏங்கிறது பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்கள் நம்ம கண் பார்வையில் வளர வேண்டும் ஏங்கிறதையும் உணர வேண்டிய பெற்றோர்கள் இப்போ இருக்கிறாங்களா ஏன்னா அதை உணர்த்த வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டு ஸோ அப்போ பாண்டிச்சேரி ஹோமியல் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி இருபத்தோரு தலைப்புகள் இருக்குது அதையும் தாண்டி இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டாவது தலைப்பாக இந்த பதிவேற்றம் செய்கிறேன் ஏன்னா குழந்தை வளர்வு பில் பன்னெண்டு வயது வரைக்கும் குழந்தைங்களை நம்ம பார்த்து பார்த்து வளர்க்கலன்னா பெரிய கஷ்டங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளை ஒரு எமோஷ்னல் லாஸ் கொண்டு போவோங்கிறத உணரணும் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற என்னோடய தெரு வந்து பேர் தான் தேரோடு மீதி ஆனால் இருக்கிறது நேரோ ஸ்ட்ரீட் இது இங்கே ஒரு குழந்தை ஒரு மூணு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குழந்தை அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சைக்கிள் ஓடிட்டுருக்கோம் ரோட்டில் இந்த ரோடே வந்து ஒரு ஸ்லோப் ரோடு ஏற்றம் இறக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய ரோடு அதில் அந்த சைக்கிளில் பிரேக்குங்கிற கண்டிஷன் எதுவுமே இருக்காது அந்த குழந்தை இது வரைக்கும் பாதுகாப்பாக தான் இருக்குது காட் கிரேஸ் 
ஆனா இந்த ரோட்ல ஹெவி டிராபிக் எக்கச்சக்கமான பைக்குகள் வேக வேகமா இளைஞர்கள் ஓட்டிட்டு போற பைக் இருக்குது என்னைக்காவது அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு அந்த குழந்தைய நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு பத பதைப்போட தான் அதை கடந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பெற்றோர்கள் அந்த ஏரியாவில் எங்கேயாவது விசிபிலிட்டியில் இருக்கிறாங்களா அந்த குழந்தை சைக்கிள் ஓட்டுது அந்த ரோட்ல பார்க்கறதுக்குன்னா கண்டிப்பா இல்லை ஆனா ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்தா அது வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால யாரோட மிஸ்டேக் இது எங்க எந்த புள்ளியில இருந்து ஆரம்ப புள்ளி எது என்ன கவனக்குறைவுங்கிற புள்ளிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் அதனால இந்த லாஸ்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிற விஷயங்கள் என்ன இருக்கணும் என்ன குழந்தையின் பாதுகாப்பு அது பெற்றோர்களின் முதல் கடமைங்கிறத உணரும் அந்த உணர்வு வராத வரைக்கும் இந்த மாதிரியான எமோஷனல் லாஸ் கண்டிப்பா தவிர்க்க முடியாது பெரிய இந்த மீடியாக்கள் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண இந்த அழுத்தத்தை அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த அவங்களோட ஒரு சேனல் விடாமல் எல்லா சேனல்லையும் இதை லைவாக காமிச்ச அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த ஆழ்த்து கொண்டை தின கிணறுகளை இந்த இளைஞர்கள் மூடிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சில ஃபாலோஅப்புகளை போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது நல்ல ரீச் கிடைக்கும் அந்த மீடியாவில் அந்த மாதிரி வர ஒரு நிகழ்வுகளை நம்ம செஞ்சோன்னு சொல்லி நிறைய தன்னார்வ தொண்டர்கள் இந்த மாதிரி ஆழ்குண கிணறுகளை தேடி தேடி அடைக்கும் நிகழ்வுகள் நடக்கலாம் அதுக்கு மீடியாக்கள் என்ன செய்ய போகிறாங்க என்கிறது தான் புரியாத புதிர் ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை வியூவர்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை எமோஷ்னலாக சம் நியூஸஸ் அவங்களுக்கு தேவை ஒரு பரபரப்பு அதை தாண்டி நம்ம இந்த லாஸ்லேருந்து உணர வேண்டியது குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு பெற்றோர்களின் கையில் அது தூத்துக்குடி பக்கம் தவறிய பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி திருச்சி பக்கம் தவறிய ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளின் நலம் பெற்றோர்களின் கடமை குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு பெற்றோர்களின் கடமை என்கிறத நம்ம உணர வேண்டும் உணர்த்த வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி எதிர்கால நிகழ்வுகள் நடக்காமல் இருப்பதற்கு சிறிய முயற்சினாலும் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வருத்தத்துடன்